హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేవగానే టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేశాను నేను ఈరోజు టిఫిన్ వచ్చేసి పోహా ప్రిపేర్ చేశానండి ఇది వరకు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు చూపించలేదు అందు గురించి కామెంట్స్లో చాలామంది అడిగారు అందుకే నేను రెండు కప్పుల లావు అటుకులు తీసుకున్నాను దొడ్డు అటుకులు అంటారు కదా వాటిని తీసుకొని ఒక గిన్నెలో కొన్ని వాటర్ పోసి నానబెట్టాను దాదాపు వీటిని వచ్చేసి నేను టూ మినిట్స్ నానబెట్టుకున్నాను టూ మినిట్స్ నానిన తర్వాత మనకు అటుకులు ఇలా అవుతాయి ఇలా కొద్దిగా నానితే సరిపోతుంది మరీ నానబెట్టుకోకూడదు ఎక్కువసేపు మెత్తగా అయిపోతాయి మనం పోహా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండదు ఇలా నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఒంపి ఇలా ఒక జాలి ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకున్నానండి ఇలా నానితే సరిపోతుంది మనకు పోహాకి కావలసిన అటుకులు అనేవి తర్వాత స్టవ్ మీద నేను ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పోహా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి దీన్ని అటుకుల ఉప్మా అని కూడా అనవచ్చు ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ పల్లీలు వేస్తాను ఉప్మాలో సేమియా ఉప్మాలో ఇలాంటి వాటిలలో పల్లీలు ఫస్ట్ వేస్తే మనకు క్రిస్పీగా ఉంటాయి అందుకే నేను ఫస్ట్ పల్లీలు వేసి వేయించుకుంటాను ఇలా పల్లీలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి జీలకర్ర అలాగే కొద్దిగా ఆవాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి మనం ఉప్మాలో వేసుకున్నట్టే అన్ని ఇందులో వేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ఈ రెసిపీ మనం ఎప్పుడైనా టైం లేనప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం అలాగే ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేశాను వీటిని మనం కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ లేకుంటే మన రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు టిఫిన్ కావాలంటే ఈ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది తర్వాత ఇందులో కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు అలాగే కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు కూడా యాడ్ చేశాను ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా ముందు మనం అన్ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేశాను మనకు కొద్దిగా అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువ దీనికి ఏమి పట్టదు పోహా రెసిపీకి వచ్చేసి తర్వాత ఇందులోనే నేను ఇప్పుడు ఈ అటుకులకి సరిపడా సాల్ట్ అనేది మొత్తం వేశానండి ఇందులోనే పోపులోనే వేశాను ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం వడకట్టిన అటుకులు ఉన్నాయి కదా అవి ఇందులో వేసుకొని మనం ఇలా స్పూన్తోనే కలుపుకునే బదులు ప్యాన్నే ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి మనకు అటుకులు కూడా మెత్తగా అవ్వకుండా ఉంటాయి విరిగిపోకుండా కూడా వస్తాయండి ఇలా మనం చెంచతో కలిపే బదులు ఈ పోపు అంతా కూడా ఈ అటుకులకి బాగా పట్టాలి అందుకే మొత్తం మనం మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కొద్దిసేపు ఇలా ప్యాన్తో అనుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకు రెసిపీ కూడా చాలా తొందరగా రెడీ అవుతుందండి చూసారా ఫైవ్ మినిట్స్లో దాదాపు మనం ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దాదాపు అటుకుల పోహ రెడీ అయిపోయిందండి లాస్ట్లో వచ్చేసి నేను కొత్తిమీర వేస్తున్నాను దీన్ని పోహ అంటారు మేమైతే అటుకుల ఉప్మా అంటాము ఎక్కువ శాతం అయితే మాకు అదే అలవాటు అన్నట్టు ఇలా కొత్తిమీర వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే మన అటుకుల ఉప్మా అనేది రెడీ అవుతుంది తడి అటుకుల ఉప్మా అంటారు దీన్ని ఎక్కువ శాతం మేము ఇలానే పిలుస్తాము ఊర్లో అయితే ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు మా పిల్లలకు తినడానికి నేను ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నానండి తర్వాత మా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా రొటీన్ అనేది దాదాపు ఇలానే ఉంటుంది పిల్లలు మార్నింగ్ లేచి స్కూల్కి రెడీ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను బెడ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను బెడ్ మొత్తం నీట్గా సర్దుకుంటాను చూసారా బెడ్ వచ్చేసి ఇలా నీట్గా సర్ది పెట్టుకుంటాను నేను ఈ బెడ్షీట్ వచ్చేసి రోడ్డు మీద తీసుకున్నానండి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి తీసుకున్నాను ఇలాంటి రెండు ఉన్నాయి ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇది వచ్చేసి వెల్వెట్ బెడ్షీట్ మనకు చలికాలంలో వర్షాకాలంలో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది వెచ్చగా ఉంటుంది నేను కామెంట్స్లో అడిగారు అందు గురించి చెప్పాను దీ ఈ బెడ్షీట్ గురించి ఈ చెద్దర్లు కూడా నేను రోడ్డు మీదనే తీసుకున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసి ఇంకా ఇల్లు ఊడవడం తూడవడం మళ్ళీ టిఫిన్ చేసిన బోల్ అనేవి క్లీన్ చేసుకుంటాను వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు అనేవి వేసిన తర్వాత ఇవి నేను పని చేసుకున్నంతలోపు మొత్తం దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా అందుకే నేను ఫస్ట్ బట్టలు అనేవి వేస్తాను పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను వచ్చేసి ఫేస్కి వచ్చేసి పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ పెట్టుకున్నాను ఈ మధ్యలో చాలా రోజులు అవుతుంది ఏమీ పెట్టుకోలేదు అందుకే ఒకసారి ట్రై చేశాను అన్నట్టు పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ పెట్టుకొని 
ఫేస్ అన్ని బాగా పింపుల్స్ అయ్యాయండి అందు గురించి పెట్టుకున్నాను తర్వాత నేను మధ్యాహ్నం లంచ్లోకి వచ్చేసి ఈరోజు బీరకాయ పచ్చడి ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలా రోజులు అవుతుంది ఈ మధ్యలో పచ్చడి ప్రిపేర్ చేయక అందుకే నేను నార్మల్వి రెండు బీరకాయలు ఇలా పొట్టు తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టాను ప్యాన్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో దాదాపు ఐదు ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చిన్నగా కట్ చేసి వేశాను మనం పచ్చిమిరపకాయలు ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా వేయకూడదు మొహానికి పేలుతాయండి అందుకే ఇలా కట్ చేసి వేసుకోవాలి వీటిని ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో లాస్ట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేశాను ఇలా మనం పచ్చల్లోకి అన్ని కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటూ వేపుకోవాలి ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులోనే కొన్ని వెల్లుల్లి రిబ్బలు వేశాను పొట్టు తీసినవి ఇలా వెల్లుల్లి వేసి ఫ్రై చేసుకొని మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఈ ప్యాన్ వేడికే మనకు వెల్లుల్లి అనేది కూడా వేడెక్కుతుంది అంటే ఫ్రై అవుతుందండి అందుకే స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను తర్వాత ఇందులోనే జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేస్తే ప్యాన్ వేడి అనేది మనకు ఐటమ్స్కి బాగా పడుతుంది అందుకే స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కలుపుకున్న తర్వాత వీటిని వచ్చేసి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత రోడ్లోకి తీసుకున్నాను దంచుకోవడానికి తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో వచ్చేసి మళ్ళీ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ కొంచెం మళ్ళీ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేశాను ఇలా బీరకాయ ముక్కలు వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి బీరకాయలైనా మనకు సూరకాయలైనా దాదాపు బెండకాయలైనా చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఇవి వెజిటేబుల్స్ మీరు ఎలా కావాలంటే అలా చాప్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే తొందరగా దంచుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఇలా చిన్నగా చాప్ చేశానండి బీరకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా చూసారా మనకు బీరకాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇంకా కొద్దిగా మనకు ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి బీరకాయ ముక్కలు అన్నింటినీ కూడా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని వచ్చేసి ఇప్పుడు రోటి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాను అలాగే ముందుగా ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే వేశాను ఈ ప్యాన్ వేడికే కొత్తిమీర అనేది కూడా ఫ్రై అవుతుంది మనకు మాడిపోకుండా ఉంటుంది నేను ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేస్తున్నానండి అన్నీ కూడా మీరు కూడా ఈ రెసిపీస్ అనేవి ఇలానే చేస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు నేను రోల్ వచ్చేసి హాల్లో పెట్టాను దంచుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే ఇప్పుడు అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను నేను రోడ్లో వచ్చేసి దాదాపు ముందుగా వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి వేశాను అలాగే ఇందులో వేయడానికి కొద్దిగా నేను నాలుగైదు చింత రెమ్మలు నానబెట్టానండి పచ్చల్లోకి చాలా బాగుంటాయి కదా మనకు టేస్ట్ అనేది కొద్దిగా పుల్ల పుల్లగా అనిపిస్తుంది అందుకే కొద్దిగా చింతపండు అనేది వేస్తున్నాను తర్వాత మనం రోడ్లో వేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఇవన్నిటిని ఫస్ట్ మెత్తగా దంచుకోవాలి మనకు బీరకాయ ముక్కలు వేసే ముందే దంచుకోవాలండి పచ్చిమిర్చిని వచ్చేసి అప్పుడే మనకు పచ్చడి అనేది కొద్దిగా మెత్తగా అవుతుంది మనం అన్ని ఒకేసారి వేసి దంచకూడదు కరెక్ట్గా రావు ఇలా పచ్చిమిర్చి దంచుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు నానబెట్టిన ఈ చింతపండును వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకు గురించి అంటే తొందరగా దంచుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది వేశాను మరియు మనం సాల్ట్ వేయకుంటే కూడా పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అనేవి చేదుకొస్తాయి అందుకే కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా దంచుతున్నాను ఇలా మనం మధ్య మధ్యలో స్పూన్తో అనుకుంటా దంచుకోవాలి అప్పుడే మనకు అంతటా ఒకే తీరుగా ఉంటుందండి దంచిన పచ్చడి అనేది ఇలా పచ్చిమిర్చి మెత్తగా దంచుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసి నేను బీరకాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసుకున్నాను కదా అవన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఈజీగా చూపిస్తున్నాను బీరకాయ పచ్చడి మనం తొందరగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఇది దాదాపు మనం టెన్ మినిట్స్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పచ్చడిని మనం మిక్సీలో వేసుకుంటే ఇంత టేస్ట్ అనేది రాదు ఏ పచ్చడైనా ఇంత టేస్ట్ అనేది రావు అండి బీరకాయ పచ్చడి అనే కాదు వేరే ఏ పచ్చళ్ళైనా కూడా అందుకే నేను ఎక్కువ శాతం అయితే రోట్లో దంచుతాను పచ్చళ్ళు అన్నీ కూడా చూసారా బీరకాయ ముక్కల్ని కూడా మెత్తగా ఇలా దంచాను మరీ మెత్తగా దంచుకోలేదు కొద్దిగా నేను అక్కడక్కడ బీరకాయ ముక్కలు కనిపించేలాగా కచ్చా పచ్చగా దంచాను మనకు తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఆ టేస్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందండి 
మళ్ళీ కొద్దిగా నేను సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా వేశాను కదా సరిపోలేదు అనేసి మళ్ళీ ఇంకా కొద్దిగా వేశానండి బీరకాయ పచ్చడికి సరిపడా మొత్తం వేశాను ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా వేసి మళ్ళీ మనం ఒకసారి స్పూన్తో కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా కొద్దిగా మనకు మెత్తగా అయ్యేలాగా దంచుకోవాలి ఈ పచ్చడిని వచ్చేసి మనం దాదాపు అన్ని పచ్చళ్ళు ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి సూరకాయ పచ్చడి టమాటా పచ్చడి ఇంకా వంకాయ పచ్చడి బెండకాయ పచ్చడి ఇంకా ఏమైనా మీకు రోటి పచ్చళ్ళు కావాలంటే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను అన్ని చూపిస్తాను మీకోసం చేసి ఇలా దంచుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా దంచుకున్నాను చూసారా దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా తినేయచ్చు అందుకంటే అన్ని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఇంకా పోపు వేసుకున్నాం అనుకోండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది నేను పోపు వేయడానికి మళ్ళీ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేశాను ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఎండు మిరపకాయలు వేసినాను కొంచెం స్పైసీగా ఉండడానికి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత జీలకర్ర వేశాను అలాగే కొన్ని ఆవాలు కొన్ని కరివేపాకు రెమ్మలు తర్వాత కొద్దిగా పసుపు అనేది యాడ్ చేశాను ఇలా అన్ని పోపు వేసుకున్న తర్వాత మనం దంచుకున్న ఈ బీరకాయ పచ్చని వేసి ఒక్క నిమిషం కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో మనకు ఏమైనా పచ్చి వాసన ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఆ పచ్చి వాసన అనేది వెళ్ళిపోతుంది చాలా మంది రోడ్లో దంచుకున్నాక వెంటనే డైరెక్ట్గా తింటారు కాకపోతే నాకు ఇలా పోపు వేసుకుంటేనే తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది అందుకే నేను ఇలా పోపు చేసుకుంటానండి మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు ఇలా కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను దీన్ని వచ్చేసి ఈరోజు నేను రైస్లోకి సర్వ్ చేస్తున్నాను మీరు రోటీలో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది రోటీలో కూడా అలాగే నేను మార్నింగ్ వచ్చేసి కొద్దిగా బీరకాయ పప్పు కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఫేస్ వాష్ చేసుకో మరి షీటి ఐడెంటి కార్డు ఇదిరా ఇద్దరు ఏవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వారేస్తారా ఇద్దరు ఇంకొకటి ఏది బుద్ధి లేదు నీకు కొంచెం కూడా ఫేస్ తుడుచుకో పనాడు ఏడ వారితే అన్ని పేసిన బట్టలు పొట్టి ఓ చిన్న పొట్టి చిన్న పొట్టి ఏం చెప్తు నువ్వు ఓ కాదే పిచ్చాయిగా అది కాదు అది వేరేది వేరేది ఇంకోటి నేను తీసేస్తలే అది ఉరికేనప్పుడు వేసుకోవడానికి ప్యాంటు చినుగుతుంది నైట్ ప్యాంట్ వేసుకో వేసుకోవాలి ఇంటికి అడుగున్నప్పుడు నైట్ ప్యాంటే జేజ ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్ని పోయినాయి జేజలు పోయినాయే అరే అవునా ఎప్పుడు చూసిన నిన్న ఎప్పుడే పొద్దున చూసినవా గట్లా తీసేస్తే బట్టలన్నీ కింద పడేయా అన్ని అంగడంగడి వేసుకుంటా కథలు పడుతున్నావు పొట్టివి అది అట్లే ఉంటుందా దెబ్బలు పడతాయి నీకు ఇక నేను తీసిస్తలే ఏది అబ్బు ఫస్ట్ హోంవర్క్ వేసుకున్న తర్వాత ఆడుకోవాలి అవే మనకి ఏంటో చెప్పు సర్కిల్ అంటే ఏంటి రౌండ్ అని చెప్పు తర్వాత స్క్వేర్స్ అండి చూడు అవి రెక్టాంగిల్స్ 
రెక్టాంగిల్స్ సిక్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేసినావు కదా రెక్టాంగిల్స్ పెట్టు రాయిల్ అవి కింద రాయి నాని ఆగో చూడు స్క్వేర్స్ అని లెక్క పెట్టు చూడు కనిపిస్తున్నాయి అగంతే అయిపోయిందా కలరింగ్ వేసినావా గట్లే వేస్తారా నీట్గా వేయాలని చెప్పినా గట్ల పిచ్చ పిచ్చ వేస్తారా అంత లండు లండు అయిపోయిందా హోంవర్క్ అంతేనా రేపు ఏమైందా అది క్లాస్ వర్క్ అలా అయిపోయింది నేను హోంవర్క్ మన నేర్పించిన అంతేనా హోంవర్క్ లవ్వి ఇంకేం బుక్స్ ఉన్నాయితే ఇప్పుడు హోంవర్క్ అయిపోయిందా మొత్తం అందులో ఉంది తీసుకో వేరే కొత్త రేజ తీసుకో రేపు ఏమి అందుకే తెలుగు రాయి ఆ నుంచి అమ్మ రేపు ఎగ్జామ్ రాతావు కదా మళ్ళీ నోటికి ఇప్పుడు నోటికి రాతావు వేరే కడ చూ చూడకుండా రాయి ఒకసారి రాత అయిపోతుంది ఇక కొనుక్కొద్దంతే నీకు కొత్తది ఇంకొకసారి నోటికి రాయి నోటికి రాసి పేపర్ వేయడం చూడు అన్నయ్య అన్ని పీకిలు పిచ్చి పిచ్చి గీతలు ఒకసారి రాస్త అయిపోతుంది నోటి క్లాస్ నాకు చూపెట్టు సరే అబ్బో 
సూపర్ రాసినావు రేపు ఎగ్జామ్ అంటే రాస్తావా ఎగ్జామ్ అయితే రాసినావు అనుకో తెలుగు మార్క్స్ ఫుల్ పడతాయి సరేనా వేసుకోవచ్చు కలర్ సరే పాప్కాన్ తిని ఆడుకుందరు పరా అన్నయ్య నువ్వు నీట్గా రాసినావు సరే తినకుండా ఆడుకోపో మరి నీట్గా రాసినవు రేపు ఎగ్జామ్ కూడా ఇట్లే రాసేమో ఇట్లే రాయాలి అమ్మ అవే రాయి సరేనా సరే పో ఆడుకోపోరు ఇద్దరు అన్నయ్య నువ్వు ఆడుకోపోరు ఇక అలాగే నేను ఈవినింగ్ వచ్చేసి పిల్లల కోసం ఇలా పాప్కార్న్ వేయించిచ్చాను దానిపైన వచ్చేసి కొద్దిగా ఉప్పు కారం వేసిస్తాను ఇలా తినడం మా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం అలాగే లవిత్ వచ్చేసి కొన్ని బోల్ ప్యాలలు కూడా కలపమన్నాడు కారం వేసి అందుకే ఇలా రెడీ చేసి పెట్టాను మా పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ తినడానికి కదా ఇప్పుడు డైలీ ఏదో ఒకటి నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను మేము ఇలా తిన్న తర్వాత నైట్ వచ్చేసి మార్కెట్కి వెళ్ళాము మార్కెట్లో వచ్చేసి చాలా కూరగాయలు తీసుకొచ్చాము అవన్నీ కూడా నేను ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో సర్దుకోవడానికి అన్నీ ఫస్ట్ తీసి ఏమేమి తీసుకొచ్చామో అవన్నీ ఇలా బయట పెడుతున్నాను అలాగే నేను ఈరోజు వచ్చేసి మార్కెట్కి మా వారే వెళ్ళారు నేను వెళ్ళలేదు అందు గురించి నేను ఏమేమి తీసుకొచ్చానో మా వారిని అడుగుతున్నాను అన్నట్టు కూరగాయలు ఏమేమి తీసుకొచ్చారా అని అందుకే మా వారు వచ్చేసి దాదాపు నేను అన్ని రకాల కూరగాయలు తీసుకొచ్చాను తీసి చూడమని చెప్పారు అందుకే నేను అన్నీ తీసి చూస్తున్నాను ఇవన్నీ కూరగాయలు తీసుకొచ్చాడు దాదాపు ఇవి వారానికి సరిపడ సరిపోతాయి మాకు అందుకే ఇన్ని రకాల కూరగాయలు తీసుకొచ్చాడని చెప్పాడు అలాగే పిల్లల కోసం కొన్ని ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకొచ్చాడు వీటిని వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ కవర్లు ఉంటాయి కదా వాటిలో ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి వీటిని నేను ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత వండుకునేటప్పుడే ఉప్పు నీళ్ళు పోసి కడుగుతాను ముందే ఏమి కడిగి పెట్టాను పదన ఉంటే మనకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నప్పుడు కూరగాయలు అనేవి ఖరాబ్ అవుతాయి తర్వాత ఇలా క్యాలీఫ్లవర్ పైన ఉన్న ఆకు అనేది తీసేస్తాను ఎక్కువగా అవుతుంది కదా అందు గురించి నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో వచ్చేసి దాదాపు డీమార్ట్లో తీసుకొచ్చాను ఇవన్నీ కూడా మూడు తీసుకొచ్చాను ఇందులోనే నేను అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఇలా పట్టినవి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి ఇలా మనం తెచ్చిన వెంటనే స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు కూరగాయలు అనేవి వారం రోజుల్లాగా వస్తాయి అందుకే నేను మా వారు తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఇలా అన్నీ నేను రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవడానికి అలాగే టమాటోలు కూడా తీసుకొచ్చారు టమాటోలు వచ్చేసి నేను కొంచెం కచ్చగా ఉన్న వాటిని ఫస్ట్ ఇలా ఫ్రిడ్జ్ కవర్లో వేశాను అలాగే పండినవి ఉంటాయి కదా వాటిని మళ్ళీ తీసి పక్కన పెడతాను నేను ముందు వండుకోవడానికి ఫస్ట్ పండినవి యూజ్ చేస్తాను మనం అన్నీ ఒకేసారి వేసామనుకోండి పండినవి పండనివి కలిసిపోయి అప్పుడు మనకు పండినవి ఖరాబ్ అవుతాయి ఖరాబ్ అవడం వల్ల మనకు మంచిగా ఉన్న టమాటోలు కూడా ఖరాబ్ అవుతాయండి అందు గురించి నేను ఇలా చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్ కింద మనకు డబ్బాలాగా వస్తుంది కదా దానిలో వచ్చేసి నేను అన్నీ ఇలా కింద వెజిటేబుల్స్ అన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను పైన వచ్చేసి ఇంకా వేరే కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఇంకా వేరే ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తెచ్చి పెట్టుకుంటాను ఇలా కవర్లో వేసినవన్నీ పండినవండి బాగా పండినవి తర్వాత నేను పచ్చిమిరపకాయలు వచ్చేసి మా వారు తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఇందులో కొద్దిగా మంచిగా లేనివి తీసేస్తాను ఫస్ట్ తొడిమెలన్నీ ఇలా తీసి రెడీ చేసి పెట్టుకుంటానండి మనం ఇలా తొడిమెలు తీయడం వల్ల చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటాయి పచ్చిమిరపకాయలు తర్వాత కొద్దిగా మనకు ఖరాబ్ అయినవన్నీ కూడా ఇలా తీసి పక్కన పెట్టాను చూడండి వీటిని కూడా ఇప్పుడు నేను ఈ కవర్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎన్ని పడితే దాదాపుగా అన్ని ఇందులోనే పెడతాను అప్పుడే ఖరాబ్ కాకుండా నాకు వారం రోజుల్లాగా వస్తాయి నేను ఇల్వ ఇలా నిల్వ చేసుకుంటానండి వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి ఇంకా వేరే వెజిటేబుల్స్ కూడా ఎలా నిల్వ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ముందు ముందు వీడియోలలో కొందరు కామెంట్స్లో అడిగారు కదా మీరు కూరగాయలు ఎలా నిల్వ పెట్టుకుంటారని అందుకే చూపిస్తున్నానండి తర్వాత ఇలా మంచిగా లేనివి పచ్చిమిరపకాయలు వచ్చేసి నేను మంచిగా లేని దాకా తీసేస్తాను తర్వాత డైలీ కూరలలో వాడేటప్పుడు ముందు రోజు నేను వాడతాను తర్వాత ఫ్రూట్స్ కూడా కొన్ని తీసుకొచ్చాడు ఇప్పుడు వాటిని కూడా నేను ఒక చిన్న బాక్స్ ఉంది అందులో సర్దుకుంటానండి ఇది వచ్చేసి నేను డీమార్ట్లోనే తీసుకొచ్చాను ఈ బాక్సులు కూడా మా పిల్లల కోసం అలాగే మా వారికి అందరికీ తినడానికి ఇలా 
ఫ్రూట్స్ అనేవి మేము ఎక్కువ తెచ్చుకుంటాము ఎప్పుడు మార్కెట్లో ఏవి దొరికితే అవి ఫ్రూట్స్ తీసుకొస్తారు అలాగే కొన్ని స్వీట్ కార్న్ కూడా తీసుకొచ్చాడు నేను ఫ్రిడ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఐటమ్స్ అనేవి ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి అలాగే మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ని ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అలాగే మీరు మాతో కోలబరేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మమ్మల్ని ఇన్స్టాలో ఫాలో కావచ్చు లేకుంటే కింద మీరు కామెంట్స్లో మీ వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా పెట్టొచ్చండి అందులో కూడా మేము ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటాను అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్